ഡോട്ട്സ് അക്കാദമിയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അഥവാ എസ് എസ് സി സി ജി എൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ജോഗ്രഫി സെക്ഷനിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓൾറെഡി ജോഗ്രഫി സെക്ഷനിലെ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് അടുത്തൊരു സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്ത് വഴി ഇനി വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഒരു ഹെൽപ്പായി ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ തിക്ക് ഈസ് ദ ലിത്തോസ്പിയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടെൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടെൻ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് ടു ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ലിത്തോസ്പിയർ അതായത് ഭൂമിയെ ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ കോർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്രസ്റ്റും മാൻഡിലിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടിലൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ലിത്തോസ്പിയർ ആ ലിത്തോസ്പിയറിന് തിക്നസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലിത്തോസ്പിയറിൻ്റെ തിക്നസ് ടെൻ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ കോർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലാണിത് അത് കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ടർ കോർ എന്നും ഇന്നർ കോർ എന്നും രണ്ടായി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഔട്ടർ കോർ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഇന്നർ കോർ ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് ഫോമിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓർക്കുക ഈ മാൻഡിലിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടും ക്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ലിത്തോസ്പിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിത്തോസ്പിയറിന്റെ തിക്നസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഏഷ്യ ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം യൂറോപ്പ് ബൈ ഡാഷ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഹിമാലയൻ ആൻഡീസ് മൗണ്ടെയിൻ ആൽസ് ഉരാൽ മൗണ്ടെയിൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹിമാലയൻ മൗണ്ടെയിൻസ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിമാലയ മൗണ്ടെയിൻസ് അതേപോലെ ആൻഡീസ് മൗണ്ടെയിൻ നമുക്കറിയാം സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഏഷ്യയുമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നില്ല ആൽസ് മൗണ്ടെയിൻ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള ഉരാൽ മൗണ്ടെയിൻസ് ആണ് ഉരാൽ മൗണ്ടെയിൻസും യൂറോപ്പിലാണ് റഷ്യയിലാണ് റഷ്യയെ യൂറോപ്യൻ റഷ്യയും ഏഷ്യൻ റഷ്യയുമായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൗണ്ടെയിൻ ആണ് ഉരാൽ മൗണ്ടെയിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഷ്യയുടെയും യൂറോപ്യൻ്റെയും ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൗണ്ടെയിൻ ആണ് ഉരാൽ മൗണ്ടെയിൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓർക്കുക ഹിമാലയാസ് ഇന്ത്യയിലാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയും ചൈനയും നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പർവ്വതമാണ് ഹിമാലയൻ ആൻഡീസ് നമുക്കറിയാം ആൻഡീസ് സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് ഏം പാർട്ട് മുതൽ സതേൻ പാർട്ട് വരെ കിടക്കുന്ന ആൻഡീസ് ആണ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ ചെയിൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ ചെയിൻ ആണ് ആൻഡീസ് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ആൽസ് നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിലാണ് ആൽസ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഉറാൽ മൗണ്ടെയിൻസ് കിടക്കുന്നത് റഷ്യയിലാണ് യൂറോപ്യൻ റഷ്യയും ഏഷ്യൻ റഷ്യയുമായിട്ട് തിരിക്കുന്നതാണ് ഉറാൽ മൗണ്ടെയിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പം ഈ ഏഷ്യയും യൂറോപ്യൻ തമ്മിലുള്ള മറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ബൗണ്ടറീസ് പറയുകയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ഉരാൽ മൗണ്ടെയിൻസ് രണ്ട് കോക്കസസ് മൗണ്ടെയിൻ മൂന്ന് കാസ്പിയൻ സി നാല് ബ്ലാക്ക് സി ഓർക്ക് ദിസ് ഇസ് കാസ്പിയൻ സി കസാഖിസ്ഥാൻ കാസ്പിയൻ സി യു ക്യാൻ സി ഉരാൽ മൗണ്ടെയിൻസ് കോക്കസസ് മൗണ്ടെയിൻസ് കാസ്പിയൻ സി ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സി ആർ ദ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ബിറ്റ്വീൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് യൂറോപ്പ് ഓക്കെ മറക്കരുത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വീണ്ടും ചോദിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ Which of the following rivers is not included in Panchnad? Panchnad, Anja rivers in the Stalam. That is Panchab and Arayapan in the Pradesh. Now, what is the river that is not included in Panchnad? Panchnad is Panchab and Arayapan in the Indus River in the left bank tributary Saya, Jalam, Chenab, Revi, Bias, Satilaj rivers are in the name of Panchnad. One is the Jalam River. അതേപോലെ തന്നെ ചെനാബ് റിവർ അതേപോലെ തന്നെ രവി റിവർ അതേപോലെ തന്നെ ബിയാസ് റിവർ അതേപോലെ തന്നെ സത്രജ് റിവർ ഇത് ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ
ജോൺ ബട്ട്ലർ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്കോളജി ആൻഡ് പ്ലാന്റ് പതോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ മറക്കാതിരിക്കുക ജോൺ ബട്ട്ലർ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്കോളജി ആൻഡ് പ്ലാന്റ് പതോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൽഫ്രഡ് വെക്നർ നമുക്കറിയാം കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആൽഫ്രഡ് വെക്നർ ഫാദർ ഓഫ് കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി എന്നൊക്കെ ആൽഫ്രഡ് വെക്നർ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാരെ ഓർത്തിരിക്കുക ആ ജെയിംസ് ഹട്ടനെ ഓർക്കുക ഫാദർ ഓഫ് ജിയോളജി ആണ് ജോൺ ബട്ട്ലറെ ഓർക്കുക ഫ്ലാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് മൈക്കോളജി മൈക്കോളജി ആൻഡ് പ്ലാന്റ് പതോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ ആൽഫ്രഡ് വെക്നറെ മറക്കാതിരിക്കുക ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം Question number 5 the minimum period of time taken up to which the weather variations are considered to predict the climate of a place is dash years namaku ariyam endana weather and climate nammala vyathasam weather nu parnal oru pradeshathilekkulla short time illulla oru kaalavastha condition nammal weather nu vilikkunnundu adu long time aayittulla atmosphere features ne ആ ഫിനോമിനൻസ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് പ്രദേശത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് മിനിമം തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ മിനിമം പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ടേക്കൺ അപ് ടു പ്രൊഡിക്ട് ദ വെതർ ഓർ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് എ റീജിയൻ ഒരു റീജിയന്റെ ക്ലൈമറ്റ് അറിയാനുള്ള മിനിമം പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ദുവാന്താർ ഫാൾസ് ഇസ് ഇൻ വിഷ് റിവർ ഓർക്ക് ദുവാന്താർ ഫാൾസ് ഇസ് ഇൻ നർമ്മദ റിവർ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഓക്കെ ദുവാന്താർ ഫാൾസും ദൂത് സാഗർ ഫാൾസും ഈ മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ ദൂത് സാഗർ ഫാൾസ് എവിടെയാണ് ദൂത് സാഗർ ഫാൾസ് ഗോവയിലാണ് ഗോവയിലെ മാൻഡോവി റിവറിലാണ് ദൂത് സാഗർ ഫാൾസ് വരുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഇത് ദുവാന്താർ ഫാൾസ് ആണ് ദുവാന്താർ ഫാൾസ് വരുന്ന നർമ്മദാർ റിവറിലാണ് ഓക്കെ നർമ്മദാർ റിവറിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപൂരിലാണ് നമുക്ക് ദുവാന്താർ ഫാൾസ് കാണപ്പെടുന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക ഇത് ഈ മധ്യപ്രദേശ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഹാനദിയിലെയും ഗോദാവരിയിലെയും കൃഷ്ണയിലെയും കൂടെ വാട്ടർ ഫോൾസ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ദുവാന്തർ ഫോൾസ് എവിടെ ആൻസർ നർമ്മദ അതിനോട് ചേർന്ന് പഠിക്കേണ്ടി മറ്റേതാണ് ദൂത് സാഗർ വാട്ടർ ഫോൾസ് ദൂത് സാഗർ വാട്ടർ ഫോൾസ് എവിടെയാണ് ഗോവയിലാണ് മാൻഡോവി റിവറിലാണ് ബാക്കി നമുക്ക് മഹാനദിയിലെയും ഗോദാവരിയിലെയും വാട്ടർ ഫോൾസ് നോക്കാം മഹാനദി റിവറിലെ വാട്ടർ ഫോൾസ് ആണ് കോയിലി ഗഗർ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഇത് ഒഡീഷയിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗോദാവരി റിവറിലെ ഫേമസ് ആയ വാട്ടർ ഫോൾസ് ആണ് സോമേശ്വർ വാട്ടർ ഫോൾസ് സോമേശ്വർ വാട്ടർ ഫോൾസ് നാസിക്കിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണെന്ന കാര്യവും മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏത് കോർ ഈസ് മെയിൻലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നിക്കൽ ആൻഡ് കോപ്പർ നിക്കൽ ആൻഡ് അലുമിന നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ നിക്കൽ ആൻഡ് മഗ്നേഷ്യം നമുക്കറിയാം ഭൂമിയെ ക്രസ്റ്റ് മാൻറ്റിൽ കോർ എങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കോർ ഈസ് മെയിൻലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ആൻസർ നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ ആണ് കോർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രസ്റ്റ് ഇത് കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ക്രസ്റ്റിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ കാണുന്നത് സിലിക്കൺ ആൻഡ് അലൂമിനിയം ആണ് നമ്മൾ സിയാൽ എന്നറിയപ്പെടും ക്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സിയാൽ സിലിക്കൺ ആൻഡ് അലൂമിനിയം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മാൻഡിൽ ആണെങ്കിലോ മാൻഡിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിലിക്കൻ ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ആണ് മാൻഡിൽ ആണെങ്കിൽ വരുന്നത് സിമ എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ കോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ നിഫെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ കോറിന്റെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോറിന്റെ മാത്രമാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചതെങ്കിലും നമ്മൾ മാൻഡിലിന്റെയും അതേപോലെ ക്രിസ്റ്റിന്റെയും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ സിയാൽ ആൻഡ് സിമ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നിഫ എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പ്രയോജനം ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വിയറിങ് എവേ ഓഫ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് ഏജൻസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ വിൻഡ് ആൻഡ് ഐസ് ഈസ് കോൾഡ് വെതറിങ് ഇറോഷൻ മെറ്റമോഫോസിസ് സെഡിമെന്റേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം എന്തായാലും സെഡിമെന്റേഷൻ അല്ല കാരണം സെഡിമെന്റേഷൻ അടിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് വെതർ വിയറിങ് എവേ അല്ല വരുന്നത് മെറ്റമോഫോസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് വെതറിങ് ഉണ്ട് ഇറോഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വെതറിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വെതറിങ്ങിന് ഓക്കെ അപ്പം വിയറിങ് എവേ ഓഫ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒന്നും ദൂരം മാറി പോവാണ് വിയറിങ് എവേ അതൊരിക്കലും വെതറിങ് വരുന്നില്ല വെതറിങ് എന്തില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ വരത്തില്ല അപ്പോൾ അടുത്തതാണ് ഇറോഷൻ ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിയറിങ് എവേ ഓഫ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ വിൻഡ് ആൻഡ് ഐസ് ആണ് ഇറോഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർക്കുക നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഇറോഷൻ ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത എന്താണ് മെറ്റാമോഫോസിസ് എന്താണ് മെറ്റാമോഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റോക്സിനെ ഡെൻസർ കോമ്പാക്ട് റോക്ക് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് റോക്സിനെ തന്നെ ലോങ് ടൈമിൽ അതിനെ ഡെൻസറും കോമ്പാക്ട് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാർബിൾ ആൻഡ് ക്വാട്ട് സൈറ്റ് മാർബിളും ക്വാട്ട് സൈറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് മെറ്റാമോർഫോസിസ് നടത്തിയ റോക്സിന് മെറ്റാമോർഫോസിസ് നടക്കാൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് മാർബിൾ ക്വാട്ട് സൈറ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്കലും ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി പുതിയ പുതിയ ഒരു പ്രദേശം ഉണ്ടാകുവാണ് നമ്മളതിനെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാൻസ്റ്റോൺ ലൈംസ്റ്റോൺ ഒക്കെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാൻസ്റ്റോൺ ലൈംസ്റ്റോൺ ഒക്കെ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് വെതറിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓർ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വഴി സംഭവിക്കുന്നത് അത് വെതറിങ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഇറോഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ നടന്നു അവിടെ നിന്ന് ആ സ്ഥലം മാറിപ്പോവാണ് അതിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പോലുള്ള പ്രക്രിയ വഴി സ്ഥലങ്ങൾ മാറിപ്പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വിയറിങ് എവേ ഓഫ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാറിപ്പോവാണ് അത് അത് വിൻഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആകാം അല്ല ഐസ് ആകാം ഇത് കാരണം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാറിപ്പോവാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റോഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് മെറ്റോമോർഫോസ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ഒരു റോക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ലോങ് ടൈമിൽ അതങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ മാർബിളും ക്വാട്ട് സൈറ്റുമായിട്ട് റോക്ക് മാറുന്നത് മെറ്റാമോർഫോസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കണ്ടു സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു സാൻസ്റ്റോൺ ലൈംസ്റ്റോൺ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദ തിമ്പകേശ്വർ ഈസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് റിവർ നമുക്കറിയാം അത് പക്ക ഫാക്ട് ആണ് ത്രിമ്പകേശ്വർ ഇൻ നാസിക് അറ്റ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ഈസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഗോദാവരി റിവർ ത്രിമ്പകേശ്വർ ഈസ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലാണ് ത്രിമ്പകേശ്വർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിലാണത് വിച്ച് ഇസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഗോദാവരി റിവർ മഹാനദി റിവർ നമുക്കറിയാം മഹാനദി റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റായ്പൂർ ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ ഗ്യാപിതരായ റായ്പൂരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മഹാനദി റിവർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അമർകാണ്ട ഹിൽസിൻ്റെ സതേൻ അമർകാണ്ട ഹിൽസിൻ്റെ സതേൻ റീജിയനിൽ നിന്നാണ് മഹാനദി റിവർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ തബി അഥവാ തപ്തീരുകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ബേട്ടൂളിൻ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിലെ ബേട്ടൂൾ പ്ലേറ്റോയിൽ നിന്നാണ് തപ്തി റിവർ അഥവാ തവി റിവർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ രവി റിവർ എവിടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് രവി റിവർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ റോക്താൻ പാസിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് രവി റിവർ ഉത്ഭവിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക കങ്കിര കങ്കിര വാലിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ റവി റിവർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രിമ്പകേശ്വർ എന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന റിവർ എന്നുള്ളതാണ് ത്രിമ്പകേശ്വർ എന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന റിവർ ഗോദാവരിയാണ് അതുകൂടാതെ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ട മഹാനദിയുടെ ഉത്ഭവം അല്ലെ റായ്പൂർ ഇൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് അത് അമർകാണ്ട ഹിൽസിന് സദേൻ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ തബീർ റിവർ ബേട്ടൂൾ പ്ലേറ്റോ മധ്യപ്രദേശിലെ ബേട്ടൂൾ പ്ലേറ്റോയിൽ നിന്നാണ് തബീർ റിവർ ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്നും രവി റിവർ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കങ്കരാ വാലി റോക്താൻ പാസ് സമീപത്തുള്ള കങ്കരാ വാലിയിൽ നിന്നാണ് രവി റിവർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് മറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസിന് മറ്റ് രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തെറ്റിക്കാതിരിക്കുക കറക്റ്റ് ആൻസർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ
അറുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ കണ്ടന്റ് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ബിറ്റുമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഫ്റ്റ് കോൾ എന്ന പേരിലും ബിറ്റുമൻ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അടുത്താണ് ആന്ധ്രാസൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ് എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാർബൺ കണ്ടന്റ് വരുന്നത് ഇത് ഈ സോൾസിനോണാസ് ബ്ലാക്ക് കോൾ എന്നറിയപ്പെടാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം സോഫ്റ്റ് കോൾ ചോദിക്കാം ബ്ലാക്ക് കോൾ ചോദിക്കാം ബ്രൗൺ കോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി ഈ കോൾ ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ കാണപ്പെടും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് നമുക്ക് ലിഗ്നൈറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ലിഗ്നൈറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ദാമോദർ റിവർ വാലിയിലാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ബോർഡർ ആയിട്ടാണ് ദാമോദർ റിവർ വാലിയിലാണ് ദാമോദർ റിവർ വാലിയിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ കോൾ മൈൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ജരിയ ബൊക്കാറോ തുടങ്ങിയ റീജിയൻസ് എല്ലാം ദാമോദർ വാലി കാണപ്പെടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന അത് ബിറ്റുമൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് കോള് ബിറ്റുമൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആന്ധ്രാസൈറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ജെ ആൻഡ് കെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആന്ധ്രാസൈറ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പീറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻസിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പീറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പീറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ത്യയിൽ ആന്ധ്രാസൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോൾ വെറൈറ്റി ബിറ്റുമൻ ആന്ന് പറഞ്ഞു അത് കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ദാമോദർ റിവർ വാലിയിലാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് റീജിയൻസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ത്യയിൽ ലിഗ്നൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വെറുതെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്തത് ഏറ്റവും ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത ഒരു ചോദ്യം അതിനകത്ത് എന്താണ് പീറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് എന്താണ് ബിറ്റുമൻ എന്താണ് ആന്ധ്രാസൈറ്റ് എന്താണ് അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് കോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിന് തൊട്ട് മുമ്പെടുത്ത റിവറിന്റെ സോഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോദാവരിയുടെ സോഴ്സ് മാത്രമല്ല ഓപ്ഷനിൽ കണ്ട മഹാനദി തബി രവി റിവർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെയും നമ്മൾ സോഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് വെതറിങ് എന്താണ് ഇറോഷൻ എന്താണ് മെറ്റമോർഫോസിസ് മെറ്റമോർഫോസിസ് ഉദാഹരണം എന്താണ് സെഡിമെന്റേഷൻ എന്താണ് അത് സെഡിമെന്ററി റോക്സിന് ഉദാഹരണം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി എർത്ത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്താ ലിത്തോസ്പിയർ നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിസ്റ്റിന്റെ മെയിൻ ആയി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കൾ ആയ സിയാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സിമ മാൻഡലിന്റെ മെയിൻ പാർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിഫെ നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ ആണ് കോരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വാട്ടർ ഫോൾസ് നമ്മൾ അത് കണ്ടു നമ്മൾ ദ്വാൻദർ കണ്ടു ദൂത് സാഗർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മുടെ സോമേശ്വർ വാട്ടർ ഫോൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മഹാനദി റിവറിലെ വാട്ടർ ഫോൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു പോവുക ആൻസർ പറഞ്ഞു പോവുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്തത് മറിച്ച് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഇനിയും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്കഷൻസ് വഴി തന്നെ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചും അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചും നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വരുന്ന എസ് എസ് സി സി ജി എല്ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന എസ് എസ് സിയുടെയും മറ്റു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന്റെയും ഓപ്ഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻസും ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിശയപ്പെട്ടു പോകും ഇതേ പാറ്റേണിൽ ഇതേ ഓപ്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസർ കൃത്യമാക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായി ജോഗ്രഫിയുടെയും എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും ഹിസ്റ്ററിയുടെയും പൊളിറ്റിയുടെയും ദെൻ ജി കരണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോമായി ഡോട്ട്സ് അക്കാഡമി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും നിങ്